hello everyone in this video what we are basically going to discuss about we are we will be discussing about quality control quality control kya hota hai kisi bhi cheez ki gunvatta ko ko napna uski gunvatta ko uske paimane par rakhna uski gunvatta ko khara bilkul aankhna hi quality control ka siddhant hota hai uska main objective yahi hota hai अब हम इस वीडियो में जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे क्वालिटी कंट्रोल फॉर पैकेजिंग मटेरियल्स अब पैकेजिंग मटेरियल्स का क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट पर देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि पैकेजिंग मटेरियल होते क्या हैं और हम देते क्या देते क्यों हैं तो पैकेजिंग मटेरियल वही होते हैं जो हमारे जो यूज़ किए जाते हैं जो हमारे आर्टिकल या फिर आइटम के साथ दिए के साथ उनको इस्तेमाल किया जाता है यूज़ किए जाते हैं टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ कंस्टिट्यूंट कि जब भी वाइल ट्रैवलिंग जो लॉस का एक जो कंस्टिट्यूंट में जो इतना लॉस हो वो सबसे मिनिमम हो कम से कम हो वो एक उसको प्रोटेक्शन देने के काम में आते हैं हमारे आइटम्स को और उनको टूटने फूटने से बचाने के काम में आते हैं या किसी तरीके का उनका लॉस नहीं ना हो इस वजह से काम में आते हैं तो तो मोस्ट कॉमनली जो यूज पैकेजिंग मटेरियल्स हैं वो कंटेनर्स होते हैं हम क्लोजर्स होते हैं और कार्टून होते हैं ये मोस्ट कॉमनली हमने देखे भी होंगे द तो उसके बाद में क्या है कि जो कंटेनर्स होते हैं जो जिनको प्रोटेक्ट किया जाता है वो मोस्टली ग्लास प्लास्टिक मेटल या प्या पेपर से बच बने होते हैं और जो क्लोजर्स होते हैं जो उसको ढक्कन की तरह बंद करने के लिए बंद करने के लिए होते हैं वो ज़्यादातर आपको रबड़ कॉर के के मिलेंगे या फिर ग्लास का या फिर प्लास्टिक या फिर मेटल का मिलता है अगर आप टाइप्स ऑफ पैकेजिंग के बारे में देखें पैकेजिंग कितने तरीके की होती है पैकेजिंग होती है मेनली दो तरीके की पहले तो सबसे पहली वो होती है प्राइमरी पैकेजिंग प्राइमरी पैकेजिंग के बारे में बात करें तो वो ऐसी पैकेजिंग होती है जो डायरेक्टली हमारे जो आइटम है जो हमारा आर्टिकल है उसके डायरेक्टली टच में रहती है उनको हम बोलते हैं प्राइमरी पैकेजिंग जैसे एलमिनियम फॉइल हो गया ग्लास या प्लास्टिक जो उसको डायरेक्टली आर्टिकल को टच करते हैं एंड सेकेंडरी पैकेजिंग होती है जो कॉन्टैक्ट जो प्राइमरी पैकेजिंग होती है जो लाइक एक के ऊपर प्राइमरी पैकेजिंग प्राइमरी पैकेजिंग के ऊपर जो पैकेजिंग होती है उसको आप अपन सेकेंडरी पैकेजिंग बोलते हैं कि जो प्राइमरी पैकेजिंग के मटेरियल के कॉन्टैक्ट में आते हैं नेक्स्ट है अब हम हम ग्लास कंटेनर्स का जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे तो ग्लास आपने सपोज कोई ग्लास कंटेनर बनाया पर वो सही है क्या वो बिल्कुल परफेक्ट है तो उसको अपन कैसे पता करेंगे तो उसको पता करने का ही जो हमारे पास जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं वो हम उसी को देते हैं कि ये जो हमारा ग्लास का कंटेनर है ये फिट फॉर यूज है ये पैकेजिंग एज इन पैकेजिंग मटेरियल की तरह इसे यूज किया जा सकता है या इसके इसके इससे कोई हमारे प्रोडक्ट को किसी तरीके की डिस्ट्रक्शन नहीं होगा या ऐसा तो नहीं होगा कि ये यही हमारा ग्लास मटेरियल ही जल्दी टूट जाए हमारा प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय हो जाए फिर उसमें अनवांटेड आइटम मिल जाए बाहर से या फिर ग्लास में ही ग्लास कंटेनर ही किसी में कुछ आइटम कुछ केमिकल लगा हो जो हमारे प्रोडक्ट को ख़राब कर दे तो इन सब चीज़ों को इंश्योर करना कि ये सब चीज़ें ना हो यही हमारे क्वालिटी कंट्रोल का मेन ऑब्जेक्टिव है तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो ये होता है क्रश्ड ग्लास टेस्ट और दिस टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ग्लास मतलब इस ये जो टेस्ट होता है इस टेस्ट में बेसिकली क्या होता है कि जो हम ग्लास कंटेनर होता है उसको क्रश किया जाता है और उसको एक सीव के के थ्रू डाला जाता है मतलब एक सीव के थ्रू उसको पास आउट किया जाता है तो जब जो पार्टिकल होते हैं मतलब एक सीव से आएंगे तो जाहिर सी बात है क्योंकि डेफिनेट साइज के होंगे और जितने भी पार्टिकल लाइक जो डेफिनेट साइज के होंगे वो अलग एक्सट्रैक्ट आउट हो जाते हैं और जितने भी पार्टिकल हमारे जो इस साइज़ के नहीं होते जो इस, इस इतने फाइन क्रश नहीं होते मतलब वो किसी ना किसी तरीके से इम्प्योरिटी कॉज करते हैं तो उनको अपन बाहर कर देते हैं वो एक्सट्रक्चर एक्सट्रैक्ट आउट हो जाते हैं तो क्रश्ड ग्लास टेस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो हमारे टाइप ऑफ ग्लास है उसको आइडेंटिफाई करना नेक्स्ट जो टेस्ट होता है वो है होल ग्लास कंटेनर टेस्ट होल ग्लास टेस्ट जो कंटेनर टेस्ट होता है ये होता है जो सोडा लाइम ग्लास के ग्लास होते हैं जो जिनको अपन टाइप बी ग्लास बोलते हैं उसको टेस्ट करने के काम में आते हैं इसके अंदर क्या होता है जो टेस्ट सॉल्यूशन हम डालते हैं और उसको प्लेस कर देते हैं 
टेस्ट कंडीशन में कोई भी हम उसमें सॉल्यूशन डाल देंगे उसको टेस्ट कंडीशन में अपन प्रेस कर देते हैं और उसके बाद में अगर उसकी ग्लास की सरफेस स्मूथ हुई तब तो उसके अंदर जो हमारा सॉल्यूशन उसके अंदर किसी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि उसके अंदर कुछ है नहीं बट अगर उसकी सर्फेस रफ हुई तो मतलब उसके जो सोडा लाइम है वो एल्कलिनिटी बढ़ा देगा उसकी पी चेंज कर देगा हमारे सोल्यूशन के या, या फिर कोई अलग तरीके का कलर हो सकता है दे दे तो इस तरीके की अगर रिएक्शन हुई तो दैट मींस ये जो हमारा ग्लास कंटेनर है वो इस टेस्ट को फेल करता है उस ग्लास टेस्ट को अपन यूज़ नहीं करेंगे और बाकी अगर ये वाला टेस्ट नहीं हुआ अगर ये वाला टेस्ट मतलब उसके अंदर किसी तरीके की रिएक्शन नहीं हुई तो मतलब वो टेस्ट पास कर देगा तो नेक्स्ट टेक्स्ट जो होता है वो है केमिकल रजिस्टेंस ऑफ ग्लास कंटेनर तो इस टेस्ट में क्या होता है कि दो तरीके के इसका दो मेथड होते हैं टेस्ट करने के सबसे पहले जो पाउडर्ड ग्लास टेस्ट पाउडर ग्लास टेस्ट में क्या होता है द अल्क्रैन कंस्टिट्यूंट ऑफ ग्लास कंटेनर आर लीज इन टू प्योरीफाइड वाटर एट एलिवेटेड टेम्परेचर इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ एल्कली लीज टू फॉर्म पाउडर्ड ग्लास इसके इसका क्या होता है इस जो पाउडर ग्लास टेस्ट होता है इसमें जो अल्कलाइन कंस्टिट्यूंट होते हैं ग्लास कंटेनर को उनको अपन निकालते हैं प्योरीफाइड वाटर में उसको पहले उसके अंदर पानी डालेंगे ग्लास कंटेनर के उसको बॉईल करते हैं और तो उससे क्या होता है कि जो उसके कंटेनर होते हैं केमिकल कंस्टिट्यूंट होते हैं वो निकल जाते हैं ग्लास में और इस तरीके से उसका केमिकल रजिस्टेंस पता चलता है और सेकेंड है जो है वाटर अटैक टेस्ट वाटर अटैक टेस्ट के बारे में पता करें तो ये जो टेस्ट होता है ये दिस टेस्ट इज डन फॉर दोज कंटेनर हु हैड बीन ट्रीटेड विद एस टू एस ओ फोर मतलब जो हाई जो कोरोसिव एजेंट एसिड से जो ट्रीट किए जाते हैं उनको अपन वाटर अटैक टेस्ट बोलते हैं मतलब उस उसके लिए अपन वाटर अटैक टेस्ट यूज़ करते हैं तो वाटर अटैक टेस्ट करता क्या है कि जो हमारे जो सरफेस की जो अल्केली मेटल प्रजेंट होती जो एस टू एस ओ फोर जो ऐसे रह जाता है जो तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और इस टेस्ट में क्या है कि वेदर द एल्कली इज लीस्ट विथ स्पेसिफाइड लिमिट्स और मतलब हम जब एस टू एस ओ फोर रहेगा उसको पानी डाल के उसको देखते हैं जब वो स्टेट न्यूट्रलाइज होगा तो आप उसको ये चेक करते हैं कि जो एस टू एस ओ फोर है मतलब जो उसकी उसमें है तो जो हमारे ग्लास के सरफेस का जो एल्कली है वो उतने सफिशेंट अमाउंट में लीच हुआ कि नहीं हुआ मतलब अगर ज़्यादा लीच हो तो मतलब ग्लास अनफिट फॉर यूज़ है अगर लीच ज़्यादा नहीं हुआ तो मतलब ग्लास इज फिट फॉर यूज़ है नेक्स्ट है हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस ऑफ ग्लास कंटेनर टेस्ट इसमें क्या होता है कि जो हमारे ग्लास कंटेनर है उसको तीन बार कर तीन बार रिंस किया जाता है विथ कार्बन डाइऑक्साइड फ्री वाटर एंड फिल द सेम टू देयर फिलिंग वॉल्यूम एंड आल्सो फिल एंड कवर द वॉल्स एंड बॉटल्स एंड कीप इट इन ऑटो क्लेव और एंड हीट to 100 degree celsius for 10 minutes and allow steam to issue from vent cork rise the temperature from 100 to 121 over 20 minutes maintain the temperature at 1 to 1 to 121 to 122 degree centigrade for 60 minutes to isme kya hota hai ki jo carbon dioxide free water hota hai usko apan fill karte hain glass container mein aur usko auto clay mein kar dete hain for 100 degree centigrade mein hum usko 10 minute ke liye aur jo uski steam hoti hai usko ek vent ek cork hoti hai uske through nikal dete hain aur uske baad temperature ko upar 100 degree celsius se 121 degree centigrade pe badhate hain for 20 minutes उसके बाद में ए वन ट्वेंटी वन से वन ट्वेंटी टू में हम सिक्स साठ मिनट तक उसको रखते हैं अब नेक्स्ट जो इसका टेस्ट होता है वो है लाइट ट्रांसमिशन टेस्ट लाइट ट्रांसमिशन टेस्ट में क्या करते हैं हम ग्लास में ये पहली बात तो उन कंटेनर्स के लिए होता है जो जो ग्लास जो जो डार्क कलर के उसमें होते हैं जैसे आपने एसिटोन का कंटेनर देखा होगा तो वो बोरोसिलिकेट के ब्रोमिन वो डार्क कलर्ड ब्रोमिन डार्क कलर्ड में होते हैं ताकि उसमें सनलाइट जो इंटर ना कर पाए तो इस तरीके के जो कंटेनर कई सारे आपने दवाइयों के देखे होंगे कि वो स्लाइटली ब्राउनिश होते हैं कांच के होते हैं और बहुत ज़्यादा डार्क कलर होता है तो उनका क्या होता है कि फोटोकेमिकल में अगर जो इनके अंदर टच रखी जाती है वो कि सनलाइट पड़ती है तो उस पर रिएक्शन करती है तो ऐसे उसको प्रोडक्ट करने के लिए अपन उसका कलर डार्क कर देते हैं कि उसका कलर डार्क होता है जो सन से प्रोटेक्ट ना हो तो ऐसे ग्लास को अपन टेस्ट करने के लिए जो हमारा मेथड है 
वो ये है कि जो वो ग्लास कंटेनर होता है उसको सर्कुलरली काट कट कर दिया जाता है और जो उसका रिप्रेजेंटेटिव जो सेक्शन होता है उसको हम ट्रिम करते हैं एंड उसके ऊपर स्पेक्ट्रो फोटोमीटर रखते हैं और जो हमारे हमारा जो जिस भी चीज स्पेसिमन होता है जो भी हमारा वो होता है जो भी हमने कट कर कट करा था ग्लास का उसको अपन स्पेक्ट्रो फोटोमीटर में रखते हैं और जो हमारे सिलेंड्रिकल वॉज था वो उसके स्लिट के पैरल रखा जाता है तो इस तर, वो इस तरीके से रखा जाता है कि जो लाइट की बीम है वो परपेंडिकुलर होती है सरफेस के सेक्शन से तो जो एब्जॉर्ब लाइट होती है इस टेस्ट में एब्जॉर्ब लाइट ट्रांसमिशन फॉर कलर्ड ग्लास कंटेनर फॉर प्रिपरेशन नॉट फॉर पेरेंटल यू डजेंट एक्स जो मतलब हमारा जो एब्जॉर्ब लाइट होगी मतलब जो स्पेक्ट्रो फोटोमीटर के अंदर रखते हैं उसका जो बीम आएगी तो जो लाइट एब्जॉर्ब होगी अगर पेरेंटल के लिए पर है तो फिर वो टेन परसेंट से ज़्यादा ट्रांसमिशन नहीं रहेगी और एट एनी वेव लेंथ इन द रेंज ऑफ टू नाइन्टी से फोर फिफ्टी के बीच में कोई सी भी हमारी हमारी वो हो सकती है नेक्स्ट है आर्सेनिक टेस्ट आर्सेनिक टेस्ट के लिए क्या होता है जो एक्स पेरेंटल के जो कंटेनर होते हैं उनके लिए ये टेस्ट किया जाता है इसमें क्या होता है कि जो इनर और आउटर सरफेस होती है उसको डिजिटल वाटर से पहले हम वॉश करते हैं पाँच मिनट के लिए और जो हमने हाइड्रोलाइटिक मेथड में देख कर टेस्ट परफॉर्म किया था सेम उसी तरह से हम इस में भी परफॉर्म करते हैं तो जो पचास एम एल पचास एम एल सैम्पल ले कर उसमें उसके अंदर क्या होता है कि पचास एम एल हमारे पास जो सैम्पल होता है उसमें से दस एम एल सोल्यूशन अपन निकालते हैं एंड फ्रॉम कम्बाइंड जो हमारे पास जो इतने एम्प्यूल्स होते हैं उनमें से दस एम निकालते हैं उसके अंदर दस एम एल थ्री डालते हैं नाइट्रिक एसिड इसको बोलते हैं और उसको वाटर बात पर रख देते हैं गर्म होने के लिए और उसके बाद जब वो हो जाता है तो उसके बाद रख देते हैं तो उसके बाद उस टेम्परेचर को अपन उसको कूल cool करते हैं उसकी फिर एब्जॉर्बन एब्जॉर्बेंस हम डिटरमाइन करते हैं 840 सौ नैनोमीटर की वेवलेंथ पे वेवलेंथ 840 सौ नैनोमीटर होती है इसमें और उसके बाद हम उसका ब्लैंक करते हैं ब्लैंक विथ हाइड्रोजन माइल मॉलीडेट के सॉल्यूशन के साथ उसका एक ब्लैंक रीडिंग भी निकालते हैं उसके बाद उसकी एब्जॉर्बेंस देखते हैं आर्सेनिक के साथ तो so, जो इसकी एब्जॉर्बेंस होती है वो हमारी मतलब रिपीटिंग डिटर्मिनेशन पॉइंट वन एम एल ऑफ आर्सेनिक की स्टैंडर्ड के साथ देखते हैं तो टेन पी पी की आती है उसके बाद क्या करते हैं हम जो उसका टेस्ट सॉल्यूशन होता है उसके जगह पॉइंट वन एम एल आर्सेनिक का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डालते हैं और उसकी एब्जॉर्बेंस अपन रिकॉर्ड करते हैं नेक्स्ट जो टेस्ट आता है उसमें वो होता है थर्मल शॉक टेस्ट थर्मल शॉक टेस्ट में क्या होता है कि जो सैम्पल्स होते हैं जो ग्लास का कंटेनर जिसको अपन हमको टेस्ट करना होता है कि उसको हम एक ट्रे में रखते हैं और ट्रे को हॉट वाटर में डाल देते हैं हॉट थर्मल शॉक मतलब जैसे अब थर्मल मतलब हीट हीट का शॉक देते हैं देना होता है तो उसको हम गर्म पानी में डाल देते हैं और देन उसको तुरंत हम कोल्ड में कोल्ड वाटर बाथ में डाल देते हैं मतलब एक गर्म से डायरेक्ट ठंडे में डाल देते हैं और उन दोनों का टेम्परेचर को क्लोजली देखते हैं उसके बाद अगर उसके उसके बाद देखते हैं उसके अंदर कोई क्रैक या फिर बिफोर या आफ्टर टेस्ट कोई क्रैक तो नहीं है नहीं आया अगर कोई क्रैक आ जाता है तो हम उस उसको रिजेक्ट कर देंगे वो क्रैक नहीं आया तो फिर हम वो सैंपल जो होता है हमारे ग्लास कंटेनर होता है वो ये वाला टेस्ट पास कर जाता है और इसका स्मॉल जो अगर पैरामीटर्स के बारे में बात करें जो स्मॉल बॉटल्स होती हैं वो साठ से अस्सी डिग्री सेंटीग्रेड तक वन पिंट ऑयल में मतलब वन पिंट वाटर में रह जाएंगे रहेंगे रहेंगे और जो पैंतालीस मतलब फोर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का हॉट वाटर हम इसमें करते हैं नेक्स्ट जो हमारा ये जो है टेस्ट है वो है इंटरनल बस्टिंग प्रेशर टेस्ट इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा सैंपल होता है उसके अंदर वाटर मतलब ग्लास का कंटेनर होता है उसके अंदर वाटर फिल कर देते हैं और टेस्ट चैम्बर के अंदर उसके अंदर वाटर फिल कर देते हैं और एक स्केलिंग हम करते हैं कि उसके प्रेशर के लिए तो प्रेशर के धीरे धीरे बढ़ाया जाता है और तो हम उसमें ये देखते हैं कि किस प्रेशर तक वो टेस्ट चलता है मतलब कब तक वो 
ब्रेक नहीं होता बस्ट नहीं होती और जिसका लास्ट जो टेस्ट होता है वह है होता है लीकेज टेस्ट लीकेज टेस्ट में हम देखते हैं कि उस उस कंटेनर में हम आ, कलर डाई फिल कर देते हैं और उसका फिर एक्सटर्नल जो प्रेशर होता है वो इंटरनल प्रेशर से ज़्यादा बढ़ा देते हैं और थोड़े टाइम तक हम जब एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होता है इंटरनल प्रेशर कम रहेगा तो फिर क्या होता है कि सॉल्यूशन की नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि वो बाहर की तरफ बात कर लो तो हाई जाता है तो अगर उसके जो कलर्ड सोल्यूशन की जो टेस्ट है वो अगर ग्लास कंटेनर को पार करती है तो फिर मतलब उसके अंदर कोई लीकेज या ब्रेकेज है और अगर नहीं होती तो वो मतलब नहीं है सो so फ्रेंड ये दिस वॉज ऑल इन टूडेज वीडियो आप नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि इसके जो अलग अलग जो डिफरेंट और पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं जैसे प्लास्टिक और रबड़ कॉर उन सब के क्वालिटी कंट्रोल के बारे में टिल ना हो अगर आपको हमारी ये स्लाइड्स प्रेजेंटेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट जरूर करें और उसमें अपना मेल आई आप प्लीज़ आप हमें कमेंट जरूर करें और हमें सपोर्ट जरूर करें और आपको ये स्लाइड्स पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने मेल आईडी डी दें हमें कमेंट करें हम आपको ये स्लाइड्स प्रोवाइड करवा देंगे टिल लाथ थैंक यू